La vida es como andar en motocicleta. Para mantener el equilibrio, tienes que seguir moviéndote, dijo una vez Albert Einstein. Para mí viajar en moto es la libertad del camino, la emoción de la ruta, el corazón bombeando fuerte mientras avanzo hacia lo desconocido. Muñeca firme, espíritu vibrante y atención plena enhebrando decenas de variables al unísono. Velocidad, frenos, inclinación, terreno, embrague, curva, recta, arena, polvo, barro, peso, cadena y el alma lubricada tejiendo todo, todo lo que quiero ser y sentir, todo lo que estoy sintiendo y siendo. Y, siendo así, llegué a Medellín. Llegué por fin a la ciudad de la eterna primavera después de 70.000 kilómetros en los 13 países de Sudamérica, casi siempre en solitario pero acompañado en todo momento por miles de personas al otro lado de la pantalla, razón por la que decidí regalar un evento para los entusiastas de viajar en moto, para aquellos que, como yo, ven la vida más hermosa sobre dos ruedas. Empecemos por el principio. Bueno, 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 ha llegado el gran momento de devolverle a Colombia un poquito de lo mucho que me está dando. ¿Y qué me está dando? Pues me está dando mucho amor, mucho cariño, mucha alegría, muchas cosas buenas, buenas vibraciones, energía positiva llevada hasta el infinito y más allá. Entonces, nos vamos a juntar con algunas personas que se lo merecen, que lo quiero hacer. Porque recibir es bonito, pero dar, dar es precioso. Así que vamos a dar. Todo bien. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Un gusto. A ti te vimos bajando por Popayán. Así sería, así sería. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa, brother? Muchas veces fui avisado de la superhospitalidad paisa, pero el recibimiento que me estaba dando Medellín superaba cualquier expectativa. Listo, nos vamos a ir yendo, ¿vale? Vamos para allá, vámonos. Vámonos, vámonos. Este es el resultado de hacer las cosas con cariño. ¡Hola! ¡A Manuela! ¿Qué pasa, Manuela? Pues si vas con la vaca, con mi antigua moto. Ahora hablamos arriba. Se inscribieron a la charla 500 personas. Y eso que cortamos las inscripciones a las 6 horas. Yo no sé cómo vamos a caber ahí arriba, pero... Espero que bien. ¡Qué locura, chaval! Me encanta, me encanta dar. Me encanta dar. Dar es lo mejor. Podría seguir haciendo lo que hago para seguir tocando corazones. Yo no quiero llorar, tío. Llegando a la Rufina, lugar magnífico y bellísimo. 
dónde va a ser el evento. La charla, ve que le cuento yo a esta gente de Colombia. Y es que preparar una charla para los fanáticos del proyecto es difícil tarea, no solo porque las expectativas son muy altas, sino también porque cada persona desarrolla preferencia a distintos aspectos de su tribu. Hay quien endiosa la parte motera, hay quien ama las entrevistas y están los que esperan recibir algo sin saber muy bien qué. Así que pensé que lo mejor sería hablar de todo un poco y disfrutar el proceso. Una cosa que vengo pensando hace un rato de digo, qué ridículo sería <risa> si se me cae la moto delante de todo el mundo que admira lo que hago. Pero supongo que si admiran lo que hago... Eh, estarán al tanto de lo antológicamente crónico de mi torpeza. <risa> Valentina, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Te voy a meter por allí para que me la moto hasta allá, ¿eh? Perfecto. Madre mía, la cantidad de gente que ha venido. La que se va a liar aquí esta noche, madre mía. Listo. La Rufina es un taller de motos customizadas que unos meses atrás había inaugurado restaurante y lugar de encuentro social. Por todas las facilidades que me brindaron Valentina y Sebastián y por lo buena gente que me parecieron, elegí este como lugar para el evento. ¿Cómo estáis? Bueno, para mí es un súper honor eh, andar por aquí. Qué maravilla, qué maravilla ver cómo el, el trabajo y las ganas que le, que le pone uno luego se materializa y se manifiesta. En, en personas de carne y hueso que, que hoy os encuentro aquí y pff, venía ahora en la moto subiendo la cuesta diciendo que esto es increíble, tío, es que es, es como que uno casi que no, ni se lo cree. Pero sí, tenía que creérmelo. Toda esa gente había venido a ver aquel novato motoaventurero que dos años y medio atrás comenzó a viajar por Sudamérica sin tener ni pajolera idea y que... Contra todo pronóstico, seguía vivo. Yo sueño mucho con que con empezar a ver, a ver más a mi alrededor que la gente se conecte con su propósito. Y es parte de la razón por la que hago lo que hago, porque he vivido ese proceso y no os podéis imaginar lo hermoso que es poder hacer lo que quieres hacer. ¿Y de qué hablé? Pues un poco de las tribus, un poco del viaje, un poco de la naturaleza y el tráfico de animales, algunas anécdotas y sobre todo de que el mañana no está garantizado y que el mayor éxito en la vida es ser uno mismo. Y bueno, supongo que hubo a quien le gustó más y a quien le gustó menos, pero ver las caras de algunos asistentes mientras edito el vídeo hace que me atreva a afirmar que algo, aunque no sea mucho, debo estar haciendo bien. También hablé de algo que para mí es fundamental, lo bonito del dar. Y qué mejor forma de dar que dando ejemplo. Así que hice dos cosas. La primera, como la charla era gratuita y conozco bien el carácter solidario del colectivo motero y consciente de las dificultades de muchos inmigrantes venezolanos en Colombia, pasé un cepillo voluntario para quien quisiera aportar a una ONG que ayuda a la familia a comenzar sus proyectos de emprendimiento. Y la segunda, un gestito de apoyo a mi amigo Carlos. Favorcillo, que no es para mí, sino para él, que está enfermo. Ahora, desde hace un tiempo, está ahí luchando una gran batalla y quería mandarle primero, me voy a grabar yo a mí mismo, como que parece que podría estar en cualquier sitio, y luego cuando os enfoque a vosotros, me gustaría ahí que, les, que sacarais el, el grito más colombiano, más paisa de eh, buena energía y ánimo para mi colega que está ahí libra, librando su batalla contra, contra el cáncer. Se llama Carlos Calvo. Está muy calvo ahora. ¿Qué pasa, Calvo? ¿Cómo estás, tío? Mira, esa fotillo, ¿te acuerdas de cuando fuimos a, a Salou en el viaje de los 16 años? Bueno, tengo aquí a, a una gentecilla que te quiere decir algo. ¡Hola!
está toda Colombia contigo. Mucho ánimo. Te queremos. Carlos, te vas a ligar hasta la chimba, parcero. de moto. Siguiente pregunta. ¿Qué consejo le harías a alguien que empieza a darle la vuelta al reto con la mesa más Que lo haga. No, broma, no, broma. Que se lance y que el camino ya le vaya mostrando. Consejos para mujeres moteras. Mm, empoderamiento. El mejor mecánico de Itagüí y uno de los mejores de Medellín. <risa> Saludos para Cuba, que me está ayudando con la moto. <risa> y me lo está haciendo todo de corazón. Muchas gracias, buenas noches. Así transcurrió una de las noches más especiales de mi vida. Gracias a la Rufina por la organización, gracias a todos los que vinisteis de cerca y de lejos y gracias sobre todo a aquello que creo que es vuestra mayor riqueza, que es vuestra forma de ser. Apenas llevaba unos días en medallo y ya me iba enterando de eso que hablan de vuestro carácter tan, 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 pero tan humano. Gracias. Estamos en racha de buenas acciones. Vamos a por la siguiente. Estamos que tiramos la casa por la ventana. Vaya a ver lo que es la solidaridad del colectivo motero. Vaya a ver. Que no hay nada como aportar al colectivo, gente. Dar. Es muy bello. Es muy bello. Y después de descansar unos días, tocaba ir al centro de la ciudad a terminar lo que empecé. Amar es algo más. En la vida. Hay minutos que son divinos y hay otros minutos que podrían parecer que han sido diseñados y elaborados por Dios. Amar es perdonarse. Hola, hola. Hola, ¿Qué hola. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, bien. ¿Y a ti cómo te ha ido? También muy bien. Vengo a traerte una cosita de parte del colectivo motero. Claro, cuéntame, ¿qué? Adelante. Anda. El otro día hice una charla en un lugar de motos y... Decidí hacer una recolecta en la mitad de ella bueno. para que en vuestros proyectos de emprendimiento con las familias venezolanas que están emigrando por estas zonas podáis apoyarles y que el colectivo motero aporte su ayuda, la cual se traduce en 800 mil pesos. Muchas gracias, muchas gracias eh, a toda la comunidad motera, a Soy Tribu. Eh, realmente este recurso pues, va a ser invertido en su totalidad acompañar a familias venezolanas en el, la creación de sus emprendimientos para que puedan así generar una fuente de ingresos digna y puedan eh, dar una manutención a su familia en este momento tan difícil que están viviendo. En el caso colombiano hay miedo porque nunca hemos eh, estado acostumbrados a recibir personas. Eh, siempre nuestro país era un país que exportaba migrantes. Todos queríamos salir a buscar oportunidades y de un momento a otro la gente empieza a llegar, empiezan a llegar personas de manera muy rápida, dos años, un millón de personas aproximadamente, un millón y medio. Y frente a eso no sabemos qué va a pasar. Y empezamos a decirnos, venga, ellos a qué vienen acá a Colombia, vienen a quitarnos los recursos, es un país con dificultades y vienen a empeorar la dificultad. Pero creo que, que esa es una visión también muy dada por los medios, muy dada por, por la desinformación. Los colombianos hemos migrado mucho, hemos migrado internamente bastante, tenemos el conflicto más largo, el conflicto armado más largo de la historia. Todo Latinoamérica está 
lleno también de inmigrantes colombianos, ha pasado todo el tiempo. Hacer una invitación a que la gente aprenda a verse sin fronteras, aprenda a verse desde otros modos, desde otros lugares, que no sea la división, que hemos de dejar de ser tan temerosos, de perder nuestra identidad cuando acogemos nuevas culturas. Y bueno, si es bien ese miedo está ahí y es válido eh, desde una razón muy primaria, tener como miedo a lo desconocido, también es importante romper esa, esa frontera y hablar con el otro y preguntarle, oye, ¿quién eres? E intentar generar un vínculo, porque ellos también se sienten así, ellos también tienen miedo, ellos también eh, se sienten extraños en un lugar eh, que no les es propio, ¿cierto? Que por lo menos nos han dicho que no nos es propio por una nacionalidad. Y hay que aprendernos a ver desde, desde el amor, no desde el amor romántico, sino desde un amor bondadoso, honesto, transparente, que no nos permita ser indiferente frente a, a la situación del otro, sea buena o sea mala. Lo estamos haciendo bien, eso es. Porque el amor te da cobijo y calor, enciende tu corazón, te da la vida y en el...